La última oportunidad de resolver la demanda por calumnia en contra del dirigente arenero Hugo Barrera, de manera alterna el juicio, finalizó sin que el acusado se mostrara interesado en retractarse del grave señalamiento hecho en perjuicio del expresidente Antonio Saca y el ex titular del Bob David Gutiérrez, a quienes acusó de apoderarse de 40 millones de dólares de obras públicas sin presentar pruebas que lo respalden. Nosotros hemos venido aquí a petición, como dicen del señor juez, en base a la demanda que ellos han puesto. Así que el exministro no... está solicitando 3 millones de dólares y una disculpa pública. Eh, hablando de lo que han reclamado, aquí no hubo ninguna propuesta de ninguna naturaleza. Es él el que tiene que decir, miren, eh, si, es, si vamos a conciliar es decir, mire, yo ofrezco tal cosa, pero en ningún momento él le eh, ofreció a a decir que había mentido o que estaba dispuesto a, a dar declaraciones en los medios de que no había sucedido eso. Para el exfuncionario de SACA, el que Barrera esté sentado en el banquillo de los acusados es por su actuación irresponsable al tratar de afectar la imagen de otras personas aprovechando el momento de coyuntura electoral sin medir las consecuencias. Ya llegó el momento en que algunos de nosotros tenemos que pararnos y decir basta ya de personas que eh, atentan contra la familia, contra el honor, contra el nombre, contra el apellido de uno. Los ofendidos han solicitado al tribunal una indemnización de 3 millones de dólares cada uno, además de la disculpa pública. La audiencia de aportación de pruebas se llevará a cabo el 10 de febrero y ahí se conocerá la fecha del juicio, que podría ser un mes después. Lo que demanda nuestro cliente, el presidente Elías Antonio Saca, es una disculpa pública ante todos los medios de comunicación social y algunos campos pagados para limpiar su nombre como tal. No es una cuestión de carácter económico. Si el esquema de conciliar se trata de que yo me retracte, no es posible, ¿verdad? Mientras se define esta disputa por el honor... Lo que nadie puede ocultar es que las autoridades de obras públicas han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República por la supuesta malversación de fondos en la construcción del Boulevard Monseñor Romero, el cual quedó paralizado por muchos años y no se encontró el dinero destinado para ello, por lo que aún se está a la espera de un pronunciamiento oficial del Ministerio Público.